ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഈദ് അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഞാനിപ്പം ഒരു വൺ വീക്കായിട്ട് റെസിപ്പീസ് മാത്രമായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറേ ദിവസമായി വ്ളോഗ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈദിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗ് അതുപോലെ ഈദിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വ്ളോഗ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഈദ് വ്ളോഗും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈദിൻ്റെ ഷോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ പ്രിപ്പറേഷനും എല്ലാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇഷ്ടമാവും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാനൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് അപ്പോൾ അറിയുന്നവർ ദയവായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈദിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മക്കൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇക്കാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വ്ളോഗൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല വേഗം നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കൽ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ എത്തി ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയാണ് കാണുമ്പം സംസാരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം അവരുടെ മുഖത്ത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാവുന്നത് അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തിരിച്ച് വീഡിയോയിലൂടെ അല്ലേ അവർ ആ ഒരു സ്നേഹം തിരിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ വ്ളോഗ് എടുക്കൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പം ഒട്ടും തന്നെ പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ പോലെ തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ചിലർ മോളിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ഇത്താന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിലർ ആൻറ്റിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മളെ സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആ രീതിയിലാണ് തോന്നുന്നത് അത്രയൊരു റിലേഷനാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബിലൂടെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരുപാട് 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 സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇക്കാൻ്റെ മുഖം കണ്ടില്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയി വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ ഒരു മുഖമാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പരാതിയാണ് ഈ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്ര അധികം നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വേഗം പോയി എടുത്ത് വരിക അല്ലാണ്ട് കുറേ സമയം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്ങനെയായാലും അതിനകത്ത് സ്പെൻഡ് ആവും നമ്മൾ അറിയാണ്ട സമയം പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എല്ലാവരും മിക്ക ആൾക്കാരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ പോകാൻ നേരം എന്താ ഇവരെ കണ്ടത് ഇവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പം അവരുടെ മോന് റോസിനോടും റോഹിനോടൊക്കെ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഈദ് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം സമയമായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വൈകിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഷെഫ്രിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതാണ് നമ്മുടെ ടിക്ടോക്ക് സ്റ്റാർ ഷെഫ്രിൻ എൻ്റെ ഉമ്മൽക്കുവിനിലുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പക്ഷേ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണാറോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വിളിക്കാറോ മെസ്സേജ് അയക്കാറോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഷെഫ്രിൻ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവൾ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിഷമത്തോടെയാണ് വന്നത് എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പം പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല തിരിച്ച് വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് യാത്ര അയക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അടിപൊളി 
ഇതുപോലെയുള്ള ട്വിന്നിങ് ഡ്രസ്സസിനായിട്ടും ബേബി ആൻഡ് മോം കോംബോ ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ആട്ടോ ഒരു ഷ്രഗ് വരുന്നുണ്ട് സ്ലീവ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പം ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ യു എയിൽ സാറ്റർഡേ ആവും ഈതെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഫ്രൈഡേ ഈതായത് അപ്പം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈതിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഇക്കാട സിസ്റ്ററുടെ മോൻ അവിടെ വന്നത് പെരുന്നാളിന് തലേന്ന് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രാത്രി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ പെരുന്നാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിക്കനും ഫിഷൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് നോമ്പ് തുറക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മജ്ബൂസാണ് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പെരുന്നാൾ ദിവസം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അത് സ്പെഷ്യൽ മജ്ബൂസാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് തുറയുടെ സമയത്ത് അപ്പം അവന് വന്നപ്പം അവനൊക്കെ കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനും കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈലാഞ്ചി ഒന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തലേന്ന് അപ്പോൾ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സമയമായിരുന്നു തലേന്ന് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അവർക്ക് പള്ളി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പം പതിവുപോലെ തന്നെ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എണീറ്റു നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നും നമ്മൾ അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എണീക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ദിവസങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാറില്ലല്ലോ രാത്രി അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കം വരുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്നിട്ടുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് കിടന്നിട്ടുള്ളൂ ആ പഴയൊക്കെ എണീറ്റ് പിന്നെ ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് ഞാൻ സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണമല്ലോ പിന്നെ ഗസ്റ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അതിന് മെനക്കെട്ടില്ല സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നിയില്ല പിന്നെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ളത് റെഡിയാക്കുവാണ് അപ്പോൾ മാലി തലേ ദിവസം എനിക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പാന് ചൂടാക്കി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു സവോള കുറച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം ഷാലുവിന് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഫുള്ള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ ചിക്കന് ഒന്ന് പിച്ചിയെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചപ്പാത്തി എഗ് ചപ്പാത്തി റോളാട്ടോ അപ്പം മുട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ ഉപ്പിൽ മുട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ചൊരു മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാല പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് സവോളയും ചിക്കന് വേവിച്ച ചിക്കന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അത് ശരവണ ബ്രാൻഡിൻ്റെ വീറ്റ് ചപ്പാത്തി കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഫ്രോസൺ ചപ്പാത്തിയാണ് ആദ്യം നമുക്കിതൊന്നും ചുട്ടെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം പെരുന്നാൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ ഭക്ഷണമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ തലേ ദിവസത്തെ ചിക്കനൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ചിക്കൻ അവിടെ വേസ്റ്റ് ആവില്ലേ അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ സംഭവം രാവിലെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഹിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ചായ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനായിട്ട് ഈദ്ക
വേണമെങ്കിൽ ഗ്രിൽ പാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ കിട്ടില്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആവും മക്കളൊന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് അവർ ഈദ് അതിന് പോവാൻ നിൽക്കുവാണ് പിന്നെ റോസുവിന് ഈ മൈലാഞ്ചി ഇടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെരുന്നാളിലൊക്കെ അവൾക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇടണം നല്ല ഡ്രസ്സ് ഇടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് റൂയിക്കും റീനും അങ്ങനെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ റോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈദ്ഗായിൻ്റെ പപ്പ പോകുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് തെക്കുപീറ് കേൾക്കുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അത് കേൾക്കണം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ വേഗം നീട്ടിട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒന്നും കഴിക്കാണ്ട് നേരം മൈലാഞ്ചി എടുത്തിടുകയാണ് അപ്പം ഈ മൈലാഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ലൊരു തമാശ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു കൊളാബായിട്ടൊരു മൈലാഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടീം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ മൈലാഞ്ചി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയില്ല അപ്പം ഇത് തലേ ദിവസമാണ് എനിക്ക് മുമ്പ് അയച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഷീഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ തലേ ദിവസമാണ് അവരെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മൈലാഞ്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ അയച്ചു തന്നാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൈലാഞ്ചി ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇത് ഓർഗാനിക് തന്നെയാണ് നല്ല സ്റ്റെയിൻ ഉണ്ട് നെയിൽകോൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ കയ്യിലിടുന്ന ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ സ്റ്റെൻസിൽസും കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സിമ്പിളാണ് സംഭവത്തിന് മുകളിൽ മൈലാഞ്ചി ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ അവിടെ വരും ഇവിടെ റീനു ഉണ്ടോ അവൾക്ക് മൈലാഞ്ചിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞപ്പം നഗത്തിൽ മാത്രം ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ റോസും ആണ് ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾ കേട്ടോ എന്നാൽ സ്റ്റെൻസിൽസ് ഇത് അങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓർഗാനിക് ഹെന്നയും അതുപോലെ നെയിൽകോണൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ പിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ മാലി വന്നു മാലി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മന്തി ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം രണ്ട് പാത്രത്തിലാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ പാൻ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മിഡിൽ പോർഷൻ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് സെറ്റാവുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കി അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ആൾക്കാർ വന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അപ്പം എല്ലാവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മന്തിയിലെ ഈ മന്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സിമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു മന്തി അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ പിൻ്റെ കമൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഉള്ളി തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്വീറ്റിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സാലാഡാണ് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മന്തി റെഡിയായി ഇനി ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാലി വന്നപ്പം ചെമ്മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേറെ പല സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് തന്നെ ആക്കി അപ്പോൾ കസ്റ്റഡ് ഒഴിച്ച് ഇനി ഇത് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ്റെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ബട്ടർ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി അതായത് അവക്കാട ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇത് ക്യാബേജ് ആണ് അപ്പം എന്തായാലും അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഏത് ഐറ്റം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു
പിന്നെ മന്തിയുടെ കൂടെയുള്ള സൈഡ് ഡിഷുകളാണ് അതും ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൈരും ക്യാപ്സിക്കം കൂടിയുള്ള ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സും പിന്നെ നമ്മുടെ മന്തിയുടെ കൂടെയുള്ള ടൊമാറ്റോ ചട്നിയും അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൂയിമോളൊന്നും ഡ്രസ്സൊന്നും മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം പെരുന്നാൾ ചോറ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ചോറ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവളെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിക്കാനൊക്കെ പോകാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് ദമ്മൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം പെരുന്നാൾ വന്നത് ജുമോള ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജുമോക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചോറ് കഴിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റൂയിമോളെ ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് റോസും ആണെങ്കിലും എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇക്കാൻ്റെ പെങ്ങളെ മോന് ആദ്യം തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷാലു പിന്നെ ഇത് ഇക്കാൻ്റെ എലാപ്പൻ്റെ മോനാണ് അസറു എന്നാണ് പേര് ഇവരൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒരാളും കൂടി വരാണ്ട് ഇക്കാടെ അമ്മായിയുടെ മോന് റാഫി എന്നാണ് പേര് പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മാവിൻ്റെ മോനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബർഷാദ് അവനക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ റൂയിമോളെ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് റാഫി വന്നത് ഇക്കാടെ അമ്മായിൻ്റെ മോന് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ വിഭവങ്ങൾ ചെമ്മീൻ ഫിഷ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തത് പിന്നെ ചിക്കൻ മന്തി ക്യാബേജ് സൈഡ് ഡിഷുകൾ പപ്പടം പിന്നെ റൂയിക്കും റോസിനൊക്കെ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് വേറെയാണ് പക്ഷേ ഇതിപ്പം വീട്ടിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആണ് ക്യാഷ്വൽ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും പെരുന്നാൾക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ രസം നാട്ടിലാകുമ്പം ഒരുപാട് ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ പോലും കൂടിയായിട്ട് ഒരു രസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ അപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറ്റി എവിടേക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയതാണ് പക്ഷേ റോയി മോളെ സ്വഭാവം വലിയ സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ എണീറ്റല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒന്നിനും സമ്മതിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് എനിക്കും റോയി മോൾക്കും കൂടി ബേബി ആൻഡ് മോം കോമ്പോയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റഡ് ഡ്രസ്സ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുടെ കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള കളറാണ് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആട്ടോ ആ സീക്വൻസ് ഉള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭയങ്കര ദേഹത്ത് കുത്തും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നല്ല തുണിയാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് തുണിയായിരുന്നു പിന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തല്ലോ ഒന്നുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ റൂയിമോളിൻ്റെ സ്വഭാവം പുറത്തെത്തിയപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിപ്പോയി ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പം ആൾ അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് നിന്നില്ല ഉറക്കത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒന്നിനും സമ്മതിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നെ മക്കൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൂടെ ഇറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി ഉറക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പാടെന്നെ ഉറങ്ങി പിന്നെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കേട്ടോ ഞാനും ഇക്കും റൂഹിയും മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യു എയിൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാവിധ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ഫിറ്റ്സും അവർ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ഒക്കേഷൻസിനും റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവരുടെ നമ്പറും അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ താഴെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടും ബ്ലോഗുമായിട്ടൊക്ക